మిత్రులందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు మాన్కొండ హనుమంతరావు టెరస్ గార్డెన్ ముందుకు ఒక టెరస్ గార్డెన్లో ముందుకు ఒక మాట ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు టీవీలో కానీ వాట్సాప్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ చూస్తున్నారు విదేశాల్లో కరోనా గురించి కరోనా వ్యాధి ఆ వైరస్తో ఎంతమంది చనిపోయారు ఎంత భయంకరంగా ఉందో చూసాము ఆ పరిస్థితి మన దేశానికి రాకుండా ఉండాలంటే మన ఊరికి రాకుండా ఉండాలంటే మన ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి అన్ని జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాలి వాళ్ళు చెప్పిన చేతులు కడుక్కోవటం ఒకరిని అంటుకోకుండా ఉండటం అటువంటి శుభ్రతను అన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క శుభ్రతను మనం పాటించాలి దానివల్ల ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అంటుకోకపోవటం వల్ల దూరంగా పెట్టచ్చు మనం ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వల్ల మన ఇంటికి కానీ మన ఊరికి కానీ మన దేశానికి రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ప్రభుత్వం ఏం చేయదు సూచనలు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం అంటే మనమే మనమే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం చెప్పే సూచనలు మనం తూచ తప్పకుండా పాటించాలి అవసరమైతేనే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాలి లేకపోతే వెళ్ళకండి ఈ రకంగా చేయటం వల్ల అంటే వైరస్ దాని అంతటా అదే చచ్చిపోతుంది సమస్య పోతుంది పరిష్కారానికి ఇదే మార్గం అని చెప్పి ఆలోచన చేసిన నిర్ణయానికి అందరూ కోఆపరేషన్ చేయండి పని ఉంటేనే వెళ్ళండి లేకపోతే వెళ్ళపాకండి ఈ తర్వాత రెండోది నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే వృధా దేని వృధా చేయొద్దు మనం ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి షా సరుకులు కానీ కూరగాయలు కానీ ఏం తెచ్చుకొని వండుకుంటున్నారు కొన్ని ఎక్కువ దొరకవేమని ఉద్దేశించి ఎక్కువ తెచ్చుకుంటున్నారు దొరకవేమని చెప్పి ఎక్కువ ఉండేసుకుంటున్నారు ఇవి ఉండేసిన తర్వాత వృధా ఇవి పారేస్తున్నారు అలా వృధా కాకోకుండా ఉండాలని చెప్పంటే మనకి ఎంత కావాలంటే అన్నీ సరుకులు తెచ్చుకోండి ఎన్ని కూరగాయలు కావాలంటే అంతే కూరలు వండుకోండి ఫ్రెష్గా వండుకోండి ఎక్కువగా వండుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మరుసటి రోజు తినటం అటు చేయకండి లేదా ఎక్కువైపోయింది పాడైపోయిందని చెప్పి పారేయకండి పారేసి వృధా చేయకండి అలా వల్ల అలా చేయడం వల్ల వెనకాల మళ్ళీ ఎవరన్నా దొరకలేదని బాధపడే అవకాశాలు ఉంటాయి అయ్యో కూరగాయలు అయిపోయినాయి మార్కెట్లో షాపులో రేషన్ అయిపోయింది అని బాధపడే అవకాశం లేకోకుండా వాళ్ళకు కూడా అందరికీ దొరుకుతాయి ఈ ముఖ్యం ఇదో నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ నేను ప్రాక్టికల్గా చూసి కొంతమంది గమనించిన తర్వాత మీ అందరూ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు టెరస్ గార్డెన్లో గురించి చెప్తున్నాను ఈ ప్రభుత్వం చేసిన శుభ్రత పాటించడంతో పాటు టెరస్ గార్డెన్లోకి వస్తే మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మన ఇంట్లో మన పెరట్లో టెరస్ గార్డెన్ ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే పెరట తోట ఉండొచ్చు బాల్కనీ ఉండొచ్చు రకరకాలు ఉంటే మనకు తెలియకుండా మన దొడ్లోనే చాలా అటువంటి ఔషధ మొక్కలు ఉంటాయి వాటిని వాడుకోవచ్చు మనం ఎలా వాడుకోవాలని చెప్పి నేను చెప్తాను ముఖ్యంగా ఇది ఫస్ట్ నేను చెప్పేది వేపాకు ఈ వేపాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ వేపాకు లేత చిగుళ్ళను చూసారా ఇవి ఈ చిగుళ్ళని రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కోమలం గట్టి నలిపిత్త నలిగిపోతాయి గోలిగా చేసుకుని ఉదయాన్నే పరగడుపున వేసుకుని నీళ్లు తాగుతుంటారు చాలామంది ఎందుకు తెలుసండి ఇది దీనిని షుగర్ కంట్రోల్ చేయటం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది రెండోది దీన్ని నా కనుక వేప ఆకుని నీళ్లలో వేసుకుని మరిగించి ఆ స్నానం వేళ స్నానం చేసినట్టయితే చర్మ వేదలు రాకోకుండా అనుకుంటుంది చర్మానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది రెండోది ఇది గొంతులు వేసుకుని నవ్వటం వలన వేపాక నవ్వలు కలిగితే నవ్వులు కనుక చేతులు కనుక మెంగగలిగితే గొంతు వ్యాధులు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది గొంతులో ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి పట్టేసినట్టుగాను దగ్గులాగా కాకుండా ఒక రకం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అటు త్రోట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పానండి అటువంటి వాటికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వేపాక తర్వాత ఇదండి లెమన్ గ్రాస్ లెమన్ గ్రాస్ని చాలామంది టీలు వేసుకుంటారు చాలామంది తెలిసి ఉండొచ్చు మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది పైకి దోమలు కూడా రాకుండా నివారి నివారిస్తుందని చెప్పి చాలామంది పెట్టుకుంటారు ఇది కూడా ఒక రకమైన పెరట్లు వేసుకుంటాం టెరస్ గార్డెన్ వేసుకోవటం చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెండు కాకోకుండా ఇది యాలుకు చెట్టు యాలుకలు ఆకలి అన్నమాట ఇవి నేను కొత్త ఈ మధ్యన నర్సరీని తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఎక్కువ టైం కాలే కొన్ని నెలలు అవుతుంది ఫస్ట్ టైం నేను వేశాను అయితే ఇది ఈ ఆకులు కూడా ఉదయం టీలు వేసుకొని తాగటం వలన చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది మంచిది అని చెప్పి అంటారు ఆ తర్వాత యాలకులు అయిపోతే ఇది సెలరీ అని చెప్పి అంటారండి ఇది ఇది రకం మనకి సౌత్ ఇండియాలో మనకి ఆంధ్ర తెలుగు తమిళనాడు తెలుగు ప్రాంతంలో కూడా కొంచెం తక్కువ ఇది వాడటం నార్త్ ఇండియాలో అయితే ఎక్కువ పడతారు ధనియాలు వండటం ఆ ధనియా ఆకు ఉంటుంది కదండి కొత్తిమీర కొత్తిమీర లాగా వాడతారు సలాద్ అని చెప్పి సలాద్లో వేసుకుని వీడిగా తింటారు దీని గురించి నేను వివరంగా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను నేను ఎందుకంటే విత్తనాలు తీసుకొచ్చి వేసాను ఎలా వేసాను ఎందుకు ఉపయోగపడతాను తర్వాత డీటెయిల్గా చెప్తాను అయితే మనం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు తులసి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ తులసి ఎంత పవిత్రం ఉందో మీ అందరూ తెలుసు ఈ తులసిలో రకరకాలు ఉంటాయండి ఇదో రకమైన తులసి ఇది పూజకి వాడుకుంటాం ఇది కూడా మన పూజకి వాడుకుంటాం 
దీని గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకోవటానికి ముందు పుదీనా గురించి చెప్పుకుందాం ఈ పుదీనా ఎంతవరకు మంచిది ఏంటి ఇది దీంతో చెట్ని చేసుకుంటారు సింపుల్గా చిన్న గమలం అంటే మీ ఇంట్లో ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు కొమ్మ తీసుకొచ్చి పెడితే వచ్చేస్తుంది ఆ దాన్ని రసం తీసి తాగడం వల్ల కడుపులో ఉన్నటువంటి పురుగులు తెచ్చిపోతాయని చెప్పి అంటారు వేసాకాలం వేడి చేసినప్పుడు కూడా దాన్ని పుదీనా నీళ్ళు తాగుతుంటారు పొద్దున్న హార అని చెప్పి ఒక లిక్విడ్ మామూలు మెడికల్ షాప్లో కూడా అమ్ముతుంటారు నార్త్ ఇండియాలో పెద్ద ఫేమస్ అది అది దీన్ని ఒక బో రెండు మూడు డ్రాప్స్ వేసుకొని తాగుతూ ఉంటారు మనకు కడుపుకు చాలా మేలు చేస్తుంది అని చెప్పాను పుదీన హర అని చెప్పి అయితే అందుట్లో ఇది ఒక రకమైన మే ఇది ఒక రకమైనటువంటి పుదీనా అండి దీన్ని పెప్పర్మెంట్ పుదీన అంటారు ఉదాహరణకి ఇది ఎండిపోయింది నేను కోయలేదు చూపిస్తాను మీకు కోసి చూపిస్తాను నేను ఎందుకంటే ఇది కోసిన తర్వాత కూడా మనం ఇది ఎండిపోయింది అని చెప్పి అనుకోకుండా దీన్ని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు పచ్చిది వాడుకోవచ్చు ఎండిది వాడుకోవచ్చు వీటిని టీ లీవ్ వేసుకొచ్చి మార్నింగ్ టీ తాగేప్పుడు టీ లీవ్ వేసుకొని ఉడకబెట్టుకొని టీలు తాగొచ్చు అన్నమాట ఈ పుదీనా వేసుకోవచ్చు ఈ పుదీనా వేసుకోవచ్చు రెండు ఒక రెండు రకాలను తాగడానికి బాగుంటాం కాకుండా ఇందుట మెడికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ వేసుకోమని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సూచిస్తున్నాను నేను సో ఇది తులసి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చాలా పవిత్రమైందండి ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది ఇది ప్రతి ఇంట్లో కూడా తులసి కోటాన్ని పెట్టుకుంటారు సాధారణంగా సాధ్యమైనంత అందరూ పెట్టుకుంటారు ఎంత పవిత్రంగా చూసుకుంటారంటే అంత పవిత్రం చూసుకున్న కారణం ఏమిటంటే అన్ని రకాల ఔషధ గూడాలు ఉన్నాయి చాలామంది పూజ చేసిన వాళ్ళు మామూలుగా పూల మాలల్లో కట్టేసి పూజ చేస్తూ ఉంటారు దేవుడు సమర్పిస్తూ ఉంటారు అంత పవిత్రమైనది తులసాగు కొంతమంది మగవాళ్ళు పూజ అంతా ఇసలు చెవులు పెట్టుకుంటారు మీరు గమనించి ఉన్నట్టయితే అది చూసి మామూలు పూజకి వెళ్ళినప్పుడు చెవులు పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే దీన్ని స్పరిశలో ఉన్నటువంటిది అంత ఉపయోగ ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని అంత పట్టుకోవటం వల్ల అంత పవిత్రత ఉందని చెప్పి అని అని చెప్పి అంటారు దీన్ని ఇంటి ముందు పెట్టుకోవటం కాకుండా ఏ రకంగా వాడుకోవాలని చెప్పి అంటే ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కరోనా అని చెప్పి అని చెప్పి అంటున్నారు కదా అటువంటి వైద్యానికి అటువంటి వైరస్కి ఇది వీరు రా దగ్గర రానివ్వదు అని చెప్పని చాలా చోట్ల విన్నాను నేను తర్వాత దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి అని చెప్పి అంటే దీనిని నా కొన్ని ఆకులు తీసుకొని మిరియాలు తీసుకోండి మిరియాలు కొంచెం పౌడర్లా కొట్టేసేసి ఏ రోజుకి ఆ రోజే ఫ్రెష్గా వేసుకోండి మీరు మిరియాలు కూడా పౌడర్ నాలుగైదు ఆకులు పొద్దున్న తుంచేసుకొని టీ కాసుకొని టీలు తాగండి ఇంకా ఈ పౌడర్ ఈ రెండే కాకుండా ఇంకొక రక పద్ధతి పద్ధతి చెప్తాను ఎందుకంటే అల్లము చేర్చటం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెండు కలిపి పొడి చేసి అల్లం కూడా దంచి దాన్ని చక్కని ద్రావణంలాగా కాసి అందుకే షుగర్ మామూలు వేసి మానేసేయండి షుగర్ వేసుకోకుండా అందుకే బెల్లం వేయండి బెల్లం లేకపోతే తేనె కలపండి అది వేసుకున్న ఆ ద్రావణాన్ని ఆ కషాయం అని చెప్పనుకోండి కాఫీ రూపంలో టీ రూపంలో తాగేటువంటిది ఆ జాగాలు వీటిని తాగండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంత మేలు చేస్తుందంటే అంత మేలు చేస్తుంది తప్పక వాడండి రెండోది పిల్లలకి కాఫీలు టీలు ఇవ్వరు కదా మామూలుగా పాలు ఇస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఈ కషాయం ఇవ్వండి ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎంత పవిత్రమైనటువంటిది కాబట్టి మీరు గమ్మంలో పెట్టుకోండి బాల్కనీలో పెట్టుకోండి టెర్రస్ గార్డెన్ కనుక రూఫ్ గార్డెన్ ఉంటే అక్కడ ఒక గమ్మలలో కంపల్సరీ రూప్ పెట్టుకోండి మీరు ఇక పోతే తులసితో కాకోకుండా ఇది తమలపాకు తమలపాకు మీకు తెలుసు కదా ఇది కూడా అంతే పవిత్రమైంది ప్రతి పూజలు మన తులసి ఎట్లా వాడతాము తమలపాకు కూడా పూజలు వాడతారు శుభ కార్యాలు అన్నిట్లు వాడతారు ఎందుకు తెలుసు అండి ఇది దీని ఔషధ గుణాలు అంత విలువైనవి పవిత్రమైనది కాకుండా అంత ఔషధ గుణాల ఉన్నటువంటి తమలపాకుని కూడా మీరు గార్డెన్లో వేసుకోవచ్చు రూప్ గార్డెన్ కానీ ఎందుకని దీంతో ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానా కదా ఇది ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తున్నా నేను ఈ తమలపాకుని శుభ్రంగా కడిగి వేసుకుని ఇందుట ఒకటి లేకపోతే రెండు మిరియాలు వేసుకుంటే మడత పెట్టేసేసి ఈ రకంగా రెండు మిరియాలు వేసుకుని ఇలా మడత పెట్టి శుభ్రంగా నోట్లో పెట్టుకొని తినేసేయండి రోజుకు ఒకసారి లేకపోతే వీలైతే రెండు సార్లు చేయండి గొంతు సమస్యలు పోతాయి రెండోది డైజెషన్ సిస్టమ్లో కూడా చాలా మారిపోతుంది మీరు సో తప్పకోకుండా మీరు చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో ఎలా ఉంది చూసి మీరు ఆశించినది చెప్పినటువంటి సూచన కూడా మీరు ఆలోచ ఆలో ఆలోచించండి ఆచరించండి మీ మిత్రులు కూడా తెలియజేయండి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు మన పెరట మన చిన్నప్పుడు మన అమ్మమ్మ వాళ్ళు తాతయ్య వాళ్ళు నాన్న నాన్నమ్మలు చెప్పేవాళ్ళు ఆ వైద్యం అటువంటి చిట్కాలతో మన కరోనా కాదు అటువంటి దగ్గర వ్యాధే కాదు మన ఊరు చుట్టుపక్కల రాకోకుండా మనం కాపాడుకుందాం మన ఇంటికి కాకుండా మన ఊరికి కాకుండా మన దేశానికి రానియద్దు ఇటువంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు మనం పాటిద్దాం ఆరోగ్యంగా ఉందాం
మన టెర్రస్ గార్డెన్లు లేకపోతే మనం కంపల్సరీగా వేసుకుని లేకపోతే బాల్కనీలు వేసుకొని ఇటువంటి దాన్ని వాడుకున్నాం సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఎలా ఉంది మీరు చెప్పి నా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మరి ఒక వీడియోతో మీ ముందు హాజరవుతాను అప్పటి వరకు జై హింద్